명경기 속 잊지 못할 순간들, 부산에서 열린 최대 규모의 파크골프 대회 담아왔습니다. 민주화 물결의 중요성을 되새기면서 제45주년 부마 민주항쟁 기념식 현장 다녀왔습니다. 부산 오네요 안녕하세요. 부산시 공무원 정수영입니다. 부산에서 열린 최대 규모의 파크 골프 대회가 성황리에 마무리됐습니다. 무려 남녀 1,200명이 참가했는데요. 참가자들의 열정과 페어플레이 정신은 특히나 돋보였습니다. 치열한 경쟁 속에서 만들어진 명장면들 지금 전해드립니다. 대저 생태공원 파크골프장에서 열린 파크골프 대회가 많은 참가자와 관람객의 환호 속에서 시작됐습니다. 이틀간의 예선을 거쳐 남녀 각각 150명이 본선에 진출해 실력을 겨뤘는데요. 경기는 남녀부 개인전 스트로크 방식으로 진행됐습니다. 성부와 관계없이 어, 즐거운 시간을 가질 것이며 이래로 인해서 부산 파크 골프가 좀더 확산되고 좀더 많은 인원이 참가하여 이렇게 즐거운 라운딩을 즐길 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 앞으로 우리 이런 경기가 참 많았으면 좋을 것 같고요. 그리고 우리 부산시 서구 선수들 오늘 열심히 잘 하셨으면 좋겠습니다. 이번 대회는 생활체육 활성화와 파크골프의 저변 확대를 목표로 준비됐는데요. 선수들과 관람객 모두에게 큰 호응을 얻으면서 성공적으로 마무리됐습니다. 부산시는 앞으로도 다양한 생활체육 프로그램을 통해 시민들의 건강과 스포츠 문화 활성화에 앞장설 계획입니다. 부마 민주항쟁은 우리나라 민주주의 발전의 중요한 이정표가 된 역사의 큰 축이죠. 그 정신을 되새기고 시민들과 45년 전 그날을 떠올려보는 의미 있는 자리를 마련했습니다. 그 현장 속으로 함께 가보시죠. 제45주년 부마 민주항쟁 기념식이 부산시청 대강당에서 열렸습니다. 올해 행사는 민주, 자유 그리고 기억을 주제로 추모 공연을 중심으로 항쟁의 역사를 조명하고 민주화 운동의 의미를 되새겼습니다. 정부는 부마 민주항쟁의 진실을 규명하고 항쟁에 참여한 분들의 명예를 온전하게 회복해 드릴 수 있도록 계속해서 노력하겠습니다. 아울러 우리의 마음속에 살아 숨쉬는 부마의 정신을 이어받아 미래 세대에게 진정한 자유민주주의와 빛나는 번영을 물려줄 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 부산시는 이번 기념식을 통해 과거의 정신을 계승하고 민주주의의 중요성을 전달하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 민주주의를 향한 우리 모두의 발걸음이 계속 이어지길 바랍니다. 계속해서 부산의 단신 소식입니다. 부산의 교통 혁신을 이끌 만덕센텀 도시 고속화도로 관통식이 개소됐습니다. 이 도로는 부산 북부와 동부를 기존 41분에서 11분으로 빠르게 연결해 출퇴근 시간을 크게 단축할 것으로 예상됩니다. 2026년 개통을 목표로 마지막 단계에 접어든 이번 사업이 시민들의 교통 편의성을 한층 높일 전망입니다. 2024 국제해양플랜트 전시회가 열렸습니다. 행사장에서는 여러 국가와 기업의 다양한 첨단 해양기술과 친환경 에너지 해결책이 공개됐습니다. 부산의 글로벌 해양도시 도약에 기여할 이번 전시회는 해양산업 발전의 중요한 장으로 주목받았습니다. 부산 KCC 이지스의 홈 개막전이 오는 19일 펼쳐집니다. 전년도 우승팀 KCC는 새로 정비된 사직실내체육관에서 올 시즌 첫 안방 경기를 승리로 기분 좋게 시작하겠다는 포부를 밝혔는데요. 부산을 뜨겁게 달굴 열정적인 출발에 많은 응원 바랍니다. 네, 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 끝으로 커피와 함께하는 퀴즈 시간인데요. 먼저 지난주 정답부터 확인해 보겠습니다. 바로 행복! 였습니다. 정답자 두분 모두 축하드리고요. 이어서 이번 주 퀴즈 나갑니다. 이것은 1979년 부산광역시와 마산시에서 시작된 민주항쟁인데요. 우리 부산시에서도 지난 16일 제45주년 땡땡 민주항쟁을 기리기 위한 기념식이 열렸습니다. 빈칸에 들어갈 두 글자를 맞춰주시면 되겠습니다. 정답을 쓰시면서 다시 한번 이 정신을 마음에 되새기면 더 좋을 것 같습니다. 자 그럼 댓글과 함께 구독과 좋아요, 알림 설정까지 잊지 마시고요. 즐기고 일하고 살고 싶은 도시, 부산을 알리는 부산 오네요. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다.